Mire. Empezamos el campeonato nacional ganando y el equipo fue ganando confianza. Y fue sumando puntos, pero había otros dos equipos como Racing y River de que eran también tan candidatos al título. Como era Vélez, Vélez nunca había salido campeón, pero mantenía la ilusión hasta que, bueno, se llegó hasta la última fecha que en la cual terminaron los tres empatados en puntos y que sí que tuvo casi jugar un triangular en el cual Vélez salió campeón, pero pienso que salió merecidamente porque había hecho muy buen campeonato y muy buen año aparte porque en el Metropolitano también había sido primero de su grupo y perdido la semifinal. Ahí comenzaba Carlitos Bianchi. Porque en este torneo nacional, que empezó el 8 de septiembre, Vélez ganó el primer partido en Tucumán 3 a 1 con dos goles de Bianchi y uno de Ríos. No estaba jugando Willington, lo puso recién Don Manuel Judis en la décima fecha al Daniel y le ganaron a River 2 a 1. Qué equipo, ¿eh? Qué bien jugaba ese Daniel Willington, mírenlo, ahí está. El cordobés, con sus toques, en un equipo muy compacto que jugaba muy bien. Cuando llegaron las finales hubo que jugar partidos muy especiales y se eligió el gasómetro allá en Avenida La Plata. Y el primer partido lo habían jugado Racing y River y Racing se había quedado sin chance. La cosa era para River y Vélez y se enfrentaban un 22 de diciembre. Se había quedado afuera el Pulga Ríos, iba a jugar Moreira. Así llegaba el equipo de Vélez. Ahí estaba Don Manuel y River también con Pipo Ferreiro, Dominici... José Goza, miren Cubilla qué flaquito estaba, ¿eh? el chamaco Rodríguez y Angelito Labruna arriba detrás de otra ilusión, la de ser campeón. El partido se jugó un 22, Hermindo, el gran Hermindo Nega, un 22 de diciembre hasta el gobernador iba, ah, no sabía que era gobernador ni que iba a ser. Muchísimo público, Vélez jugó con Marino Vejero y Atela Gallo, Solórzano y Sótola. Luna, Moreira, Hueve, Willington y Nogara. La salida de River con el flaco Recio, con Daniel Onega, con Guzmán. River se jugaba una chance muy importante. También estaba detrás de la ilusión de ser campeón. Ahí estaba Vélez, que había hecho un gran campeonato. El partido con una gran expectativa se jugó. Y a los 11 minutos ya Vélez iba a poner en ventaja. Un córner que iba a tirar Luna se iba a cerrar y se iba a convertir olímpicamente en gol. La iba a tocar Solórzano, pero la pelota estaba adentro. Y así Vélez se ponía 1 a 0 y con la ilusión de ser el campeón. Si ganaba esa tarde, era campeón. Nimo era el árbitro de ese partido. Pero a los 35 minutos iba a empatar River. Daniel Onega iba a ser el gol de River. Un partido jugado con todo. Defendía a Vélez como podía. ¡Qué arquero marín, por Dios! Pero Daniel Onega metía el empate y el partido estaba uno a uno. A los 37 minutos fue cuando vino el lío de aquella jugada de Recio para meter gol y que con la manito Gallo la sacaba en la línea. Nimo no lo había visto. La Bruna protestaba. Decía que tenían que haber ganado con ese penal. Y Nimo se defendía. Se llegó una semana después a la gran final. Vélez y Racing. Racing si ganaba se ponía segundo y jugaba la copa. Ahí está Cejas, el panadero, el Bocha Maschio, su último partido en Racing. Rulli, el Chango Cárdenas y Vélez. Con el mismo equipo Vélez iba a enfrentar a la Academia. 29 de diciembre de 1968, bien pegadito al fin de año como para brindar. Ahí va el cordobés. El partido se hizo lindo, ¿eh? A los tres minutos el córner, la pelota que la saca el panadero Díaz y Moreira, de zurda, la clava en un ángulo. Ese día llevamos un montón de cámaras para que vea el gol de todos los ángulos, como se usa ahora, aunque eran otras épocas. El gol de Moreira. Vélez empezaba a ganar y a soñar con el campeonato. Otra vez. ¿Y por qué no una vez más desde el otro arco? Ahí está. Un partido 
importante. El Bocha Magio que se despedía, amaga, amaga, mete el derechazo y clava el gol del empate de Raz. Don Manuel Judice se preocupó, pero Vélez estaba, el cordobés que la pone por arriba y el cabezazo del turco hueve para marcar el gol después de una buena jugada de Carlito Bianchi. Ahí estaba Vélez. Ya era como que esto se iba a acabar. Otra vez el cordobés para frenar la pelota, para amagar, para mirar dónde ponerla y colocarla para Hueve que metió otro gol arriba en el ángulo. 3 a 1 iba a descontar Martinoli para la academia. 3 a 2. Y sobre el final, en otra jugada del cordobés, iba a haber un penal. Y el turco Hueve iba a marcar el cuarto gol. Vélez ya era campeón. Se abrazaba la gloria de un gran equipo. En ese 68, en ese equipo con tantos jugadores hechos, comenzaba Carlitos Bianchi. Hoy, hacedor de tantas cosas importantes para Vélez. Vélez es una familia, una familia que cada vez tiene más hijos. Una familia que cada vez tiene más títulos.